Bună, Berbec, și bine ai venit la citirea ta pentru luna martie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din zodia Berbec, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Berbecului. Dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe Berbec, sunteți bineveniți la această citire. Dragi Berbeci, este o citire generală în care voi extrage o carte oracol iar apoi voi analiza fiecare domeniu din viața voastră, de la modul de gândire, la zona banilor, persoane cu care voi intrați în contact, casă, familie, iubire, proiecte, copii, sănătate, loc de muncă, contracte, asocieri, parteneriate, căsătorie, transformări, străinătate, studii înalte, spiritualitate, cariera voastră, prietenii, dușmanii, psihicul vostru. Dar, dragi bărbeci, este o citire generală, iar dacă vi se potrivește, vă aștept cu drag și la partea a doua, la extensie, acolo unde voi analiza mult mai amănunțit anumite aspecte asupra cărora sunt ghidată să intervin. Pentru a avea acces la partea a doua, e nevoie să vă alăturați acestui canal, să apăsați butonul alăturăte, lângă abonează-te și să achiziționați acel abonament de 20 de lei pe lună dacă sunteți în România, dacă sunteți în altă țară. Costă undeva la 7 euro, cred, de care aveți acces la toate extensiile pentru toate zodiile, pentru toată luna martie și pentru februarie și pentru ce o să urmeze, absolut pentru toate filmările. Așa că vă aștept cu drag și vă urez la mulți ani dacă vă sărbătoriți ziua de naștere în ultimele zile din luna martie. Și, dragii mei berbeci, a venit și motanul, energia generală pentru voi, cardul de oracol, este călăuzirea sublimă cerească. Numărul 1, numărul 4, numărul 14, numărul 5, numere foarte importante pentru voi în această lună martie. Pot fi date, pot fi ore, pot fi numere pe care le vedeți în general în jurul vostru. Și după care vă puteți ghida. De asemenea, este o lună în care culoarea albastru și culoarea roșu sunt culori foarte importante pentru voi, după care e bine să vă ghidați, să vă orientați. Și, dragi berbeci, Arhanghelul Uriel este cel care vă oferă un dar, un cadou și vă transmite următorul mesaj. Îți ofer darul profeției și puterea de a menține și transmite nealterate tradițiile spirituale autentice. Îți asigur protecția rapidă și eficientă în orice fel de necazuri. Foarte frumos, dragii mei berbeci! Se pare că este o lună martie extrem de intensă pentru voi. Este o lună martie în care sunteți protejați, în care aveți un dar aparte atunci când vine vorba de profeție. Acum, pe casa voastră 12, care este, printre altele, și o casă a spiritualității, aveți multe planete în pești și atunci e un moment de trezire și pentru unii berbeci. E un moment mai aparte, mai special, în care e posibil să vă vină tot felul de idei, să vă vină tot felul de informații prețioase. De ce nu? Poate chiar informații care țin de bani, care țin de relațiile voastre, de transformările în care voi vă aflați. Hai să vedem, dragi berbeci. Voi extrage 12 cărți de acolo de unde sunt eu ghidată. Sperăm ca motanul să ne lase în pace să filmăm. Avem 12 cărți și, dragii mei berbeci, energia generală pentru voi în luna martie este valetul de bâte. Foarte frumos! O energie de foc. Voi sunteți semn de foc. Noi activități care apar în luna martie pentru berbeci, activități care vă fac plăcere, care vă ajută. De asemenea, dragilor, e un moment în care e posibil să aveți de-a face cu o persoană mai tânără, este o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, o persoană care știe ce vrea, 
Și pentru cei mai mulți berbești să știți că poate să fie vorba aici de o persoană foarte așezată. Persoane mai tinere, persoane curioase care vă oferă tot felul de vești în această lună martie și parcă e un moment în care vă simțiți ca reîntineriți, vă simțiți ca reînviați la viață și asta este foarte bine. O lună a pasiunilor, iarăși pentru unii berbeci, o lună în care știu eu, poate chiar aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă. Bun, dragii mei berbeci, și acestea fiind spus, să mergem mai departe cu analiza de tarot și numerologie. Să vedem pentru fiecare casă astrologică în parte ce vă așteaptă. Bun, prima casă astrologică se ocupă cu zona voastră de gândire și aici aveți un valet de cupe. O lună martie în care sunteți foarte romantici, foarte plini de viață, văd că sunteți pregătiți să oferiți tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere celorlalți și este un moment în care parcă, așa cum am spus și la început, simțiți că reîntineriți unii dintre voi. Nu uitați că soarele intră la voi în zodie, dragi berbeci, începând cu 20 martie în această lună, când o să fie echinocțiu de primăvară și atunci e un moment special aici pentru voi. Chiar un moment în care să știți că parcă e și terminați luna într-un mod aparte, deoarece Mercur o să intre și el la voi în zodie undeva pe 27 martie și posibil de atunci să aveți un curaj mai mare pentru a vă exprima, un curaj mai mare de a spune lucrurilor pe nume. Tot felul de invitații pe care le adresați sau pe care le primiți, eu știu, în această lună martie, iarăși pentru alți berbeci. Mai departe, casa a doua, care este o casă a banilor și aici aveți un 5 de monede. Posibil la anumite probleme financiare care apar în această lună martie. Și să știți că poate fi un moment în care banii iarăși pot veni pe ceva care nu știu, are legătură cu zona sănătății. Cu, poate chiar, eu știu, banii pot veni din tot felul de donații. Iarăși, asta pentru cei care aveți probleme financiare. Încercați să cereți ajutorul că. Poate cine știe, sunteți mult mai bine aspectați. Zona aceasta a banilor, aici momentan aveți nodul nord, îl aveți pe Uranus, care probabil tot vă face tot felul de surprize de când a intrat acolo. Dar e interesant că pe 19 martie Uranus o să facă un careu cu Venus din Vărsător, Venus care guvernează această casă a voastră și... E un moment în care parcă începeți să revizuiți lucrurile, e un moment pentru voi în care e posibil să vă treziți ușor la realitate, să vă dați seama ce e benefic, ce nu e benefic pentru voi. Iarăși, Marte, tăticul vostru face un careu, iarăși, tot cu Uranus, Uranus care este în taur, tot pe această casă. Și atunci e un moment în care poate e bine, dragi berbești, știu eu, să... Să nu vă bazați pe prieteni, asta dacă ești vă bazați pe prieteni sau pe împrumuturi, pe grupuri de oameni, nu vă bazați pe așa ceva, cel puțin în luna martie, pentru că nu este de bun augur, da? nu vă poate ajuta. Nodul nord acolo pe casa voastră a doua vă spune să vă bazați pe voi, mai ales când vine vorba de finanțe, de bani. Casa a treia, socializare, comunicare, drumuri scurte, regele de monede, aveți. Un bărbat mai conservator, mai tradiționalist, e un bărbat mai econom din fire, cineva care vă intră în familie sau într-o zonă apropiată a vieții, a vieții voastre, este un personaj care stă foarte bine din punct de vedere financiar, o persoană pentru care ideea aceasta de lux contează foarte mult, dar și ideea aceasta de stabilitate din punct de vedere material. În egală măsură, dragii mei berbeci, poate fi un moment aici la voi în care... Aveți ocazia să cunoașteți persoane noi, aveți ocazia să vedeți lucrurile într-un mod aparte. Posibil să încercați, nu știu, odată cu 10 martie să mai strângeți puțin cercul de prieteni pentru unii bărbeci, posibil acest aspect. Poate chiar să nu comunicați foarte mult și pentru alții dintre voi poate fi un moment în care 
pur și simplu țineți legătura cu o persoană, însă într-un mod mai ascuns, într-un mod mai discret, mai aparte. Dar e vorba de un mod nu știu, de a ține legătura sau de a vă face niște planuri într-un mod mai vechi, iarăși mai diferit, aș putea spune eu. Tot felul de persoane pe care le cunoașteți de mult timp, în special bărbații, văd că o să intrați în contact și modul vostru de comunicare o să țină de cum economisim banii, cum, cum anume să reușiți totuși să vă mențineți și stabil din punct de vedere financiar și văd tot felul de drumuri scurte pe care le faceți ori în mediul rural, ori drumuri scurte care țin de locuri din acestea mai vechi. Mai departe, casa a patra, care este o casa a familiei și a căminului și aici aveți 8 de monede. Niște renovări, ceva ce faceți în casă, schimbați lucruri prin casă, schimbați mobila, schimbați tencuiala, faceți schimbări în casă, stau azi berbești, eu poate lucrați de acasă, aveți mai mult de lucru în această lună martie, vă pregătiți voi pentru ceva anume. Poate un element de noutate care apare odată cu uh, luna nouă, da, cu începutul lunii martie sau undeva pe la... Mijlocul lunii martie, pe atunci posibil să fiți mult mai preocupați de anumite elemente care țin de casa voastră, care țin de a repara, de a vindeca, știu eu, dar e vorba de detalii, nu văd neapărat să fie ceva foarte mare. De asemenea, posibil să aflați o veste bună care are legătură cu o persoană din familie. Da, motanul este foarte somnoros, să știți, cei care mă urmăriți de mult timp știți că am mai căzut de pe masă, pe la balanță, am mai făcut show-uri din acestea, dar... Sperăm să nu cadă de, ace de această dată. Mai departe, casa a cincea, care este o casă a iubirii, a creativității, a copiilor. Și aici aveți optul nouă de monede. Dacă aveți un proiect în desfășurare, da? um, pentru că această casa a cincea este și casa proiectelor, casa creativității. Aici văd tot felul de vești bune care apar, de tot felul de bani. Da? În posesia cărora puteți să intrați în această lună martie. Da, încerc să dau cărțile mai așa, că până acum a stat motanul. Bun. Tot această casă a cincea, să știți că vorbește de zona copiilor. Și de aici posibil să auziți de o persoană mai tânără sau o persoană care este ca un copil pentru voi și care are parte de o împlinire mare din punct de vedere financiar sau de o bucurie. Și e ca și cum vorbiți despre acesta, despre aceasta, spuneți tuturor, sunteți foarte încântați. Pentru berbecii care se află într-o relație, văd că este o lună în care o să alegeți să vă răsfățați foarte mult partenerul, partenera sau acesta, aceasta o să vă răsfețe mai mult. E ca și cum ori vă cumpărați lucruri scumpe, ori vreți să vă simțiți bine, însă într-un mod mai, mai aparte, e ca și cum trebuie să cheltuiți mai mult. Pentru azi berbeci să știți că este un moment în care... Dacă sunteți singuri, iarăși este o lună în care o să investiți foarte mult în frumusețea voastră, în modul în care arătați. Și aveți șanse să cunoașteți o persoană, dar e o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar. Da? Poate o persoană care vine chiar și vă ajută la ceea ce aveți voi de lucru acasă sau prin casă sau ceva legat de casă, pentru a repara ceva, pentru a rezolva ceva cu niște acte, știu eu, diferite aspecte. Pentru alți berbeci, să știți că uh, poate să fie vorba de un prieten sau de o prietenă uh, care, da, uh, nu, știu, vă, nu știu, se poate apropia mai mult de voi. Mergem mai departe pe casa a șasea, unde aveți un șase de cupe. Casa a șasea vorbește despre sănătate, reprezintă sănătatea, locul vostru de muncă. Și aici văd că posibil că o, ca o problemă de sănătate din trecut să revină, poate ceva din copilărie sau poate o formă de boală mai ușoară pentru unii berbeci, pentru alții, să știți că este un moment aici în care sunteți foarte um, prinși, e un moment în care aveți ocazia să rezolvați, cine știe, eu, o problemă de sănătate cu care tot vă confruntați de prin septembrie, octombrie, ca să spun așa, în sfârșit găsiți soluția. Sau poate ați găsit-o deja, însă acum e un moment în care vedeți cu adevărat că s-a remediat, că s-a rezolvat. Asta undeva prin jurul datei de 18 martie. În egală măsură, dragii mei berbeci, văd aici tot felul de persoane din trecut cu care e posibil să intrați în contact de la locul de muncă sau tot felul de activități vechi da, cu care 
relaționați Unii, mai ales pentru cei care vă căutați un loc de muncă, ați putea să găsiți Însă, undeva prin zona copiilor, ceva legat de lucruri vechi, ceva legat de zona aceasta a iubirii, a plăcerilor Deci undeva pe acolo ați putea să găsiți Mergem mai departe pe casa a șaptea, care este o casă a asocierilor, a contractelor și a parteneriatelor A căsătoriei și a clienților, asta dacă ești și lucrați cu ceilalți și aici aveți un cavaler de băte, dragi verbeci. Cavalerul de băte vă reprezintă pe voi. Și să știți că e un moment mai special aici în care, eu știu, poate în urma unei colaborări, în urma unei decizii pe care o luați împreună cu o persoană dragă vouă, poate chiar o persoană din zona prietenilor, cine știe, V-ar putea ajuta foarte mult într-un contract, într-o asociere. Unii bărbești, posibil, nu știu, să fie o lună în care vi se pune pata pe un prieten, pe o prietenă, lucrurile acolo încep să se închege altfel, poate să fie mai mult decât prietenie, sau un moment în care vă asociați cu cineva pentru a rezolva o anumită problemă, dar vă văd foarte entuziasmați, foarte curajoși. Un moment în care unii bărbești e posibil să aveți tendința să vă aruncați cu capul înainte într-un proiect împreună cu o prietenă, cu un prieten. Cineva vă propune ceva. Hai să construim mai, hai să facem mai altă. Și vă, văd, și vă văd aici foarte entuziasmați, foarte plini de viață. E ca și cum vreți să vă asumați, vreți să mergeți mai departe, vreți să spuneți lucrurilor lor pe nume. Dar aveți puțină grijă deoarece acest cavaler de bâte are tendința să se arunce cu capul înainte, să spună lucrurilor pe nume, să... Nu și ia anumite marge de eroare, pur și simplu să vadă așa un punct, să spună gata, eu acum mă urc pe munte, dar să nu, da, să nu și ia toate inițiativele. Dacă discutăm de zona clienților aici, să știți că aveți parte de persoane foarte entuziasmate, foarte hotărâte, dar pe care trebuie să le prindeți direct, adică nu stați foarte mult pe gânduri pentru că sunt persoane care se pot răzgândi care își pot schimba părerea și dacă discutăm de zona căsniciei, dacă pentru berbecii care lucruri, mă rog, în căsnicia cărora lucrurile nu prea au funcționat, acum lucrurile se pot repara, da? pot merge la un alt nivel, dar pentru cei nu știu, care lucrurile nu prea mai funcționează, văd aici o nouă persoană da? care poate apărea, repet, poate fi cineva din zona prietenilor care să vă, să vă ajute. Da? Mai departe mergem pe casa 8, care este o casă a transformărilor, a morții și a renașterii, a sexualității, a spiritualității. Și aici aveți un 6 de monede. Niște bani care pot proveni din partea altora, bani care provin din partea unor persoane apropiate vouă. Eu știu, pentru unii bărbeci, poate chiar discutăm bani care, mă rog, pe care îi obțineți cu prin cariera voastră, prin vizibilitatea voastră publică, prin relațiile pe care le aveți, cine știe. Nu uitați că la începutul lunii martie, Venus, Marte și cu Pluto fac o înjuncție în Capricorn da? și atunci e un moment mai special aici pentru voi în care lucrurile pot merge într-o direcție extrem de pozitivă. E ca și cum primiți un împrumut sau primiți niște bani, iarăși pentru alți verbeci. Așa cum v-a spus, din donații, din întreajutoroare, nu știu, e cineva care contribuie aici cu niște bani pentru casă, pentru a repara ceva, da? Poate cine știe, dragi verbeci, reușiți să luați un împrumut de undeva anume, prin niște prieteni, da? Cu ajutorul unor persoane. Mai departe, casa noua, care vorbește despre studii înalte, călătorii îndepărtate, relația voastră cu spiritualitatea, filozofia voastră de viață și aici aveți faietonul. Multe drumuri îndepărtate pe care le faceți în această lună martie sau pentru a-ți verbeci, pur și simplu intrați în contact foarte mult cu persoane care sunt la distanță de voi, la distanță fizică, energetică și să știți că e un moment în care apare așa un element de provocare pentru unii berbeci, o provocare care poate ține de psihicul vostru. O provocare care poate ține printr-o, mă rog, sau poate ține de o discuție pe care o aveți cu cineva cumva într-o zonă mai ascunsă sau mai în secret, undeva pe 21 martie, când Jupiter, guvernatorul casei nouă, o să facă o conjuncție cu Mercur în pești, pe casa voastră a 12 -a. Eu știu, poate o discuție mai ascunsă pe care o aveți cu cineva, dar aici e bine să fiți cât se poate de atenți. E un moment în care să știți că vi se schimbă foarte mult gândirea, vi se schimbă foarte mult ideile. Vi se schimbă foarte mult modul vostru 
în care relaționați iarăși. Faitonul aici vorbește de o provocare care apare de undeva de la înălțime, referitor pe zona aceasta a studiilor înalte, a călătorilor îndepărtate, deci sunt călătorii lungi care apar, dar sunt provocări. Asta este un car de război, deci vorba de provocări. Nu vă speriați acum că nu, nu se întâmplă nimic. Da? Tot am spus că fac filmare pentru 2022, dacă văd că lumea a început să se, să se panicheze destul de mult din multe puncte de vedere. Da? Și cred că e cazul de acum să fac acea filmare, tot am evitat pentru că, ca și paranteză, pentru cei care sunt mai evoluați din punct de vedere spiritual și pentru cei care au o, minim, o minimă cultură, ca să spun așa, anul 2022 o să fie sublim de vis, dar în schimb pentru alții, din păcate, nu prea o să fie așa. Și atunci eu tot evit pentru că na, știu că se uită la mine tot, toate categoriile de oameni și atunci unii posibil să înțeleagă, alții nu. Și atunci, na, mă rog, asta e altă poveste. Dar se leagă aici de ceea ce vă spun eu. Pentru că e posibil să fi fost un eveniment undeva prin luna ianuarie, ca să spun așa, care are repercusiune abia acum, în luna martie. Unii posibil chiar să vă pregătiți pentru ceva care poate ține de, știu eu, de... Anul, da, de anul de luna octombrie. Știu că e mult până atunci, dar unii e posibil să faceți tot felul de pregătiri pentru un proiect sau pentru ceva care are legătură cu străinătatea, cu studiile înalte. Mergem mai departe pe casa 10, care este o casa a carierei pentru voi și reprezintă viața voastră publică. Aici aveți doiul de spade. O lună martie în care ceilalți o să consideră că nu prea comunicați, că sunteți foarte mult închiși în voi. Acum aveți multe monede pe aici, probabil aveți multe, multă treabă de făcut, mulți bani de adunat pentru unii berbeci și poate e un moment în care sunteți mult mai strângători din fire, e un moment în care sunteți concentrați pe a aduna bani, exact, pe a rezolva o problemă din punct de vedere material, din punct de vedere financiar, tot ce ține de mâncare, de haine, de lucruri fizice și să știți că e un... Nu rog, e un moment din viața voastră în care e nevoie, dragi berbeci, mai mult ca niciodată, să vă ascultați intuiția și să încercați să comunicați. Asta v-ar ajuta enorm, enorm de mult. Vă spuneam eu că la începutul lunii martie, Venus, Marte și cu Pluto, toată lumea face conjuncție pe casa voastră a 10 pentru că este în Capricorn și atunci e un moment de transformări absolut profunde, profunde, din multe puncte de vedere. Și pe tot ce ține de prieteni, de sănătate, loc de muncă, da? tot ce ține de zona aceasta a voastră cu totul și cu totul specială. Tot ce ține de bani, da? de bani, de dragoste, iarăși, foarte important. Dar, repet, ia la pachet și cu niște transformări profunde. Unii berbeci posibil chiar să nu comunicați foarte mult, să nu spuneți foarte mult ceea ce faceți voi, ceea ce, să mă rog, de unde reușiți să faceți rost de acești bani sau cum anume reușiți să treceți peste o anumită situație, o lună martie în care sunteți mai secretoși așa din fire și în care e adevărat cariera voastră, viața voastră publică este pusă așa sub semnul întrebării. Acum, Ana, pe casa voastră a 12-a este, mă rog, este și soarele care este în pești, o să intre la voi în zodie, dar momentan stă în pești până pe 20 martie. O să fie acolo și Mercur, o să fie și Jupiter și Neptun și deja e mult, adică deja sunt patru planete acolo, e mult, deja e un moment acolo în care aveți deja un steliu, da? deci deja e mult acolo. Și atunci e un moment în care probabil aveți tendința să fiți mai retrași, mai altfel. Da? Cu toate că pe zona aceasta a prietenilor, casa 11-a, grupurile de oameni, planurile voastre de viitor, aici sunteți foarte solicitați. Și aici aveți magicianul, exact cum spuneam. Aici aveți tot felul de persoane în această lună martie, o femei, bărbați... Eu știu tot felul de persoane din acestea, poate care să vă învețe tot felul de lecții, lecții cu totul și cu totul speciale. Chiar și Venus, spre final de lună martie, o să facă o conjuncție cu Saturn, da? cu Saturn, care este marele profesor din Zodiac. E un moment în care e bine să aveți mai mare atenție, dragi berbești, pe zona prietenilor, pentru că o să primiți niște lecții importante. Poate chiar un prieten, o prietenă ar putea să aibă niște probleme, poate probleme de sănătate sau poate probleme, știu eu, 
financiare da? și atunci posibil să vă ceară ajutorul, chiar posibil să primiți tot felul de ajutoare din zona persoanelor apropiate, vouă, grupurile de oameni, prietenii voștri. E un moment cu totul și cu totul special pentru cei mai mulți verbeci, poate chiar și niște ajutorul poate veni din această zonă. Mai departe, Casa 12, care vorbește despre ascuns, despre secrete, despre dușmani ascunși, despre psihicul vostru, locuri ascunse, da? cei în spatele minții voastre și aici aveți luna. Da, luna. Este o carte a emoțiilor, așa cum vă spuneam pe Casa 12, din punct de vedere astrologic, aveți multe planete în perși. Acum... În combinație aici cu luna, vă spun că e un moment în care aveți o intuiție cu totul și cu totul aparte. E bine să urmați foarte mult ceea ce visați, semnele care vă apar în jur, să le analizați și să mergeți după ele. Poate o femeie ar putea să aibă un rol foarte important în toată această poveste. Cine știe, dragi verbeci, poate să fie vorba de o femeie mai tânără sau o femeie care este cam ca un copil pentru voi. Pe casa 12-a, la începutul lunii martie, se petrece o lună nouă și atunci posibil să apară atunci un element de noutate care poate, eu știu, să vă ajute și pentru casa voastră, să vă ajute într-un mod mai, mai special. Dar să nu uităm că avem parte și de o lună plină, da? că tot e arcana majoră luna în semnul fecioarei, care la voi se petrece pe casa 6 și activează axa 6-12, o axa vindecării. Ia încercați voi să vă ascultați foarte mult intuiția și încercați să aveți grijă în mod special pe zona femeilor în această lună martie, pentru că ele vă pot face tot felul de surprize total neașteptate, surprize care e adevărat puține de lucruri ascunse, de secrete. Și repet, e un moment în care e bine să nu vă faceți foarte mari iluzii, da? să nu vă faceți foarte mari iluzii, să fiți pozitivi. Și să încercați să înțelegeți că uitați așa cum vi se spunea și la început, aveți darul profeției, dragi verbeci, în această lună martie. E un dar cu totul și cu totul aparte pe care îl primiți din partea Arhanghelului Uriel. Bun, dragi verbeci, acum eu voi merge la partea a doua, care voi da extensii cu acest tarot pe anumite case astrologice de aici. Cred că pe aici, pe bani, o să mai văd. Pe carieră, clar, o să lămurim. Pe casa 12, pe prieteni, na, pe dragoste, vreau să văd ce cu banii ăștia aici. Dacă vreți acces și la partea a doua, vă aștept cu mare drag în comunitatea acestui canal. V-am explicat la început, e nevoie să apăsați butonul alătură și să achiziționați acel abonament, care este o sumă simbolică pentru zeci de videoclipuri la care voi aveți acces acolo timp de o lună de zile. Așa că eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte filmări, la tarotul zilnic pe Zodii, dar vă aștept și în comunitate.